Bom, então, gente, ó, tá aqui a base V e G. É, são base 100% vegetal, facinho de desenformar, é só tirar o ar. Vou mostrar aqui para vocês. Facinho de cortar também. Então, hoje nós vamos preparar os sabonetes com esses extratos secos, que eles possuem também a mesma propriedade, até um pouco mais do que o extrato glicólico, porque esse extrato ele está puro. Então, é, nós vamos preparar com ele, tá bom? Então, tá aqui, eu vou misturar a base branca com a base transparente para nós fazermos o nosso sabonete. Eu derreto tudo no banho-maria, eu não uso espaçador, eu não coloco direto no fogo. Você pode usar uma panelinha ou você pode, eu vou usar um becker para você poder, para ficar melhor para ensinar para vocês, tá bom? Então, eu uso no banho-maria, porque senão a minha base queima, é... Eu prefiro assim, que ela derrete numa temperatura mais lenta e eu não tenho nenhum problema de perder minha base. Então, eu coloco, quando eu não coloco tampa, eu coloco um paninho, um perfex, porque o pano, ele acaba retendo mais a umidade. Então, o vapor que pode se formar durante o processo que ela está derretendo, ele fica retido no pano. Então, você usa um paninho bem limpinho, você cobre e fica bem melhor para você trabalhar, ok? E eu vou separar também uma base mais quente para poder dissolver os extratos secos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que eu faço. Porque o extrato seco, eu não gosto de jogar nenhum tipo de pó direto na base, porque senão pode formar grumos. Então, o que, que eu faço? Eu coloco num recipiente à parte, um pouquinho da base e vou diluindo, ok? Esses são os meus recipientes que eu uso, tem o becker de vidro, o becker de plástico e a leiteirinha esmaltada. Então, eu vou lá colocar no banho-maria, cubro com paninho, super rápido que ela derrete, tá? Demorou cerca de 5, 6 minutos. E agora... O que, que eu vou fazer? Eu uso 5% somente de extrato. Não mais que isso, porque senão o sabonete ele fica mole, ele perde a espuma. Então, esse que eu vou usar agora, eu peso. Eu vou fazer sabonetinhos com 100 gramas cada. Então, eu só uso apenas 5% é 5 gramas, 3, 4, 5 gramas no máximo de cada extrato, porque senão fica difícil, senão ele, o sabonete realmente ele começa a suar, é muito aditivo. Então, para mim, sempre o menos é mais, tá? Eu coloquei um pouquinho de lauril nesse só para vocês verem, tá? Mas não precisa usar lauril, só no caso da pessoa querer mesmo uma espuma, aí ela usa o lauril. Tá? Mas caso contrário, não precisa. Tá vendo? Eu coloquei só um pouquinho. No restante, eu nem vou colocar mais. Esse aí é o sabonete de maracujá. E aí, eu peso. Para 100 gramas de base, eu peso 5 gramas de extrato. E aí, essa é a base que eu falei para vocês. Que eu deixo ela à parte, ela mais quente para ela poder solubilizar melhor o sabonete, o pó, desculpa. Então, você vem com essa base mais quente, porque a base que está no recipiente, ela está mais morninha, mais fria, e ela não vai solubilizar muito bem. Então, eu venho com a base quente antes, dissolvo o extrato, e agora sim, eu posso jogar o pó dentro da base. E aí, você tem a opção, ou você deixa ele mais líquido, ou você pode misturar com o fouet. Então, aí eu tô misturando com o bastão. Vou usar essa essência de maracujá, que é de acordo, né? Mesma coisa, a essência eu uso 3%. Então, ou seja, o meu sabonete, ele vai ter no máximo 8% de aditivo. No máximo, gente. Normalmente, eu gosto de usar 6% para 
para ficar aquele sabonete duro, aquele sabonete que espuma bem, e eu não ter esse tipo de problema, de que sabonete que soa, sabonete que não espuma, aí você tem que desequilibrar, colocar lauril. Então, eu uso porque o menos sempre vai ser mais. E o extrato, ele é muito bom, ele é muito concentrado, não tem a necessidade de mais. Esse aí que eu estou usando, é agora é o extrato de amora. Mesmo processo, mesma coisa, dissolvi na base quente. Não tem segredo fazer esses sabonetes, eles ficam lindos. Então, eu tenho aí 10 kits, tá? De 10 extratos secos, né? Que eles dão cor e dão essa propriedade. Cada extrato tem a sua propriedade peculiar. Então, o de amor, ele, é calmo, ele é, contém flavonoides, né? Então, ele é antioxidante. E todos eles são hidratantes também e melhoram a qualidade e a aparência da pele. Tá vendo como é super fácil, super simples, pesei 100 gramas. Esse extrato de amor eu coloquei um pouquinho menos, coloquei 4 gramas. Dissolvi e agora eu jogo tudo, misturo. Não tem segredo, é muito simples, muito fácil. Estou usando a essência de amora também. E pensa num cheiro bom, gente. Pensa num cheiro bom. Maravilhoso. Mistura até ficar bem incorporado. Se você quiser misturar com o fouet, pode misturar, porque aí... É, é, não fica, né? Às vezes desce algum, como é um extrato natural, às vezes ele tem uma semente, né? Que foi triturada. E quando você usa o fuê, essa semente elas não vão lá pro fundo. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, fazer sabonete não é, não tem muito segredo, é você gostar, né? Agora eu vou usar. Deixa eu escolher aqui um extrato. Então, cada um tem a sua propriedade peculiar. O de café você tem que usar um pouquinho menos, porque ele é bem forte. Então, é, quando você for usar o de café, eu até vou deixar na descrição do vídeo. Você usa só 2%, porque ele é bem forte. Agora, eu vou fazer com esse extrato de abacate. Esse aí também eu estou usando 4%. Pesei aí 4 graminhas, né? Para um sabonete de 100 ml, 100 gramas, desculpa. A essência que eu vou usar no de abacate vai ser a essência de pitanga. Mesma coisa, aí eu coloquei um pouquinho mais de essência, eu coloquei 5% de essência. Então, para você fazer os seus primeiros sabonetes, não tem muito segredo, não é difícil, é algo prazeroso, que você vai desenvolvendo e esses extratos assim, eu sou apaixonada mesmo por eles. Pela praticidade que eles dão, eu não preciso usar corante, a não ser que a pessoa queira uma cor mais forte, né? Aí ela pode usar o corante. Mas caso contrário, não precisa, porque você vai trabalhar com uma base mais morninha. Porque se você trabalha com uma base muito quente, o que acontece? Os corantes acabam escurecendo um pouquinho, mudando a coloração, porque eles mudam de acordo alguns, né, com o pH, outros também de acordo com a temperatura. Então, trabalha numa temperatura mais morninha e essa base, ela te permite isso. Percebe que eu deixo ela no banho maria, no, no banho maria né? Nessa água morninha, para ela não endurecer. Porque aí dá tempo de eu fazer tudo que eu quero fazer. Dá tempo de eu trabalhar bem com a base. Então, eu fiz sabonete com todos esses extratos. Eu espero que é, essa aula, né? 
essa demonstração que eu estou fazendo no vídeo, que você possa tirar todas as suas dúvidas. Se, mesmo assim, se você continuar com dúvida, no nosso grupo lá no Facebook de Saboaria para Iniciantes, com a Silvana Oliveira, você, vai, você pode entrar lá e tirar sua dúvida, que eu estou à disposição, tá bom? Muito fácil mesmo. E a pele fica, numa, fica tão macia, fica tão boa. Tem também o extrato seco de... Aliás, o, o, leite, o leite de arroz em pó e o leite de coco em pó, que são maravilhosos, assim, hidratantes, clareadores. É os, nossa, as pessoas que usam gostam bastante. Esse aí já é o extrato de pitaia. Ele fica com uma cor bem parecidinha mesmo com a amora, né? Esse é o de espinafre. E esse é o de cenoura. Agora, vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Esse aqui é o abacate. O espinafre, olha que ele fica com verde super bonito. Esse daqui, ó, que tem esses carocinhos, é o de amora. Tá vendo? Ficou uns carocinhos. Você, se você misturar um pouquinho mais, deixar ele um pouquinho mais grosso, ele não vai ficar com esses carocinhos aqui. Que eles vão ficar mais suspenso. Esse aqui também, ó, de cenoura, também ficou com os pontinhos. Eu acho bonito. Aí vai no gosto de cada um, né? Esse aqui, tá vendo? Pitaia. Então, eu deixei até assim, ó. As cores são bem próximas, né? Então, esse aqui que eu deixei com carocinho, foi o que eu fiz de amora. Pitaia, eu já não deixei o carocinho. Eu já deixei ele mais grossinho antes de informar. Mesma coisa também o maracujá, ó, ele ficou um pouquinho mais clarinho que a cenoura, tá vendo? Cores naturais, esse aqui é o de leite, né, o leite de coco e o leite de arroz, e esse aqui é o de café. Tá um cheiro maravilhoso. Bom, gente, então para você que tá começando, tá aí todas essas sugestões de extratos que tem várias propriedades muito mais naturais, muito mais propriedades do que os extratos glicólicos, porque o extrato glicólico, ele usa o propileno glicol, né, que é um, um, um petrolato. Esse aqui não, esse aqui, esses extratos, eles são 100% natural e dão essas cores maravilhosas e lindas para o seu sabonete. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer e até o próximo vídeo, se Deus quiser.